土曜朝8時はウェイクアップ花粉症の症状に悩まされている国民はおよそ2人に1人環境省によると今年スギ花粉の飛散量が関東北陸近畿中国地方で極めて多くなる見込みで東京や兵庫など12の都府県では花粉を生み出す杉の雄花の量が過去10年間で最大になる見込みだという今月に入り花粉症患者の来院が増え始めた大阪府内の病院。今年は花粉の飛散が多いと言われているのでもともと花粉症の方は注意をしていただいた方がいいと思うんですが、まあ、今年は特にですねあの今まで花粉症の症状がなかった方でも注意が必要だと思いますこう話すのはアレルギーを専門とする川島医師花粉の飛散がピークを迎える来月マスクの着用が個人の判断となることに警戒を示す。やはりまあ花粉を浴びることが今まで2、3年なかったっていう方が、今年花粉の時期にあのマスクを外すっていうケースが増えるようであれば、まあ、そのタイミングでまあ外出して花粉を浴びるということで、花粉症の症状を発症する、あるいは花粉症のもともと症状がある方は症状がひどくなるっていうことが懸念されます。マスク生活が長期間続いたことでマスクを外した際花粉に敏感に反応する可能性があるというのだ川島医師はマスク着用の継続や室内に花粉を持ち込まないことなど基本的な対策が重要としながらも今の時期は特に症状が重症化しやすいと指摘する。で自律神経がバランスが乱れる時期疲れたりとか睡眠不足だったり寒暖差で、まあ、ストレスを体が感じているところでの花粉の飛散になるのでリラックスする時間を増やすとかゆっくりお風呂に浸かるとか逆にその例えば体を動かして交感神経の働きを高めるとかそういうこともすごくこう花粉症の症状を重症化させないためには重要なことになります。